Agora vamos para o quiz 704, um quiz bem é, da, ainda da banca OCP de Tocantins, 2015. Paciente portador de vírus HIV apresenta-se para consulta odontológica com queixa de lesões azuis elevadas na gengiva. O diagnóstico dessa condição é... Detalhe importante desse enunciado é que o paciente é HIV positivo e, além disso, as lesões são elevadas, no, pode ser nodular ou papular, né? Ou até algum outro tipo, né? Se tivesse conteúdo líquido. E tem essa característica, essa coloração azulada. A alternativa A, sarcoma de Kaposi, B, linfoma não Hodgkin, C, leucoplasia oral pilosa, D, candidose eritematosa e E, penfigo vulgar. O tema... Doenças fortemente associadas ao HIV é um tema bastante recorrente em questões de provas para concurso. Então você deve saber lesões fortemente associadas ao HIV. Dessa forma, se você já sabe essas lesões que são fortemente associadas ao HIV, você já conseguiria eliminar facilmente essas últimas alternativas, candidose eritematosa e pênfigo vulgar, que não são doenças fortemente associadas ao HIV. Por sua vez, né, se tivesse candidose pseudomembranosa, essa sim, essa seria a lesão mais frequentemente associada ou mais fortemente associada aos pacientes HIV positivos. E é um indicador de que o paciente tem uma imunossupressão importante, ele tem uma contagem de linfócitos TCD4 baixa, por sua vez, uma contagem também de, de uma carga viral bastante alta quando faz essa contagem de é, carga viral do HIV. Essas três outras lesões são doenças fortemente associadas ao HIV. E, por sua vez, como são três, essas três, a gente poderia ficar já com essas três. Só que, o detalhe mais importante que a gente fecha o diagnóstico seria queixa de lesões azuis. Lesões azuis ou lesões arrochadas. Dessa forma, a gente eliminaria tanto a alternativa B quanto a alternativa C e ficaria com a alternativa A, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi é uma doença fortemente associada ao HIV, é um indicador também de imunossupressão importante, em, con, consequentemente essa contagem de linfócito TCD4 baixa e também carga viral alta. É, esse tipo de patologia não era uma patologia, era uma patologia endêmica de algumas regiões, por exemplo, da região do Mediterrâneo e acometia principalmente pacientes idosos. Com a epidemia de AIDS, houve um uma explosão de número de casos de sarcoma de capas. Hoje em dia, não é comum de se ver pacientes com esse tipo de alteração, muito menos é, leucoplasia pirosa <coughs> ou mesmo candidíase. Esses pacientes, como são bem controlados com medicações antirretrovirais, eles não, 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 acabam não desenvolvendo essas lesões, porque essas lesões eram um indicativo que o paciente imunologicamente não estava bem. Dessa forma, essas patologias estão cada vez mais difíceis de serem observadas. Claro que existe, não, a gente não pode falar que não. Mas antigamente, como o paciente acabava morrendo desse problema, do problema do HIV e do desenvolvimento de AIDS, essas lesões, essas patologias eram muito frequentes. E é, hoje, com o advento de, dessas medicações antirretrovirais, com o controle desses pacientes, essas, todas essas patologias ficaram, é, se tornaram patologias infrequentes, não são aquelas patologias que a gente vê é, facilmente nesses pacientes, devido a esse controle com as medicações antirretrovirais. Então essa questão é uma questão simples, sarcoma de capos em função das lesões azuis, lesões elevadas. Se perguntasse sobre as lesões mais frequentes relacionadas ao paciente HIV, seria candidíase ou candidose pseudomembranosa. Sarcoma de Kaposi, lembrando que o fator etiológico é o vírus, um vírus do herpes humano, um vírus do herpes humano do tipo 8. E aí isso é importante porque algumas bancas, inclusive, questionam o fator etiológico, qual tipo, subtipo viral que causa, é um fator etiológico relacionado ao sarcoma de Kaposi. Então anota aí, vírus do herpes humano do tipo 8, HHV do tipo 8. Então essa foi o, esse foi o quiz 704, banca OCP, sarcoma de Kaposi, resposta correta.